প্রিয়শ্রমীরা কখনো কখনো হেরে গেলেও পরিশ্রমীরা কখনোই হারে না প্রিয় পরিশ্রমী শিক্ষার্থীরা তোমাদের জন্য সর্বশেষ সুযোগ একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আসন নিশ্চিত সুযোগ গুচ্ছমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা আর মাত্র কিছুদিন পরে আসছে গুচ্ছমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় প্রায় চব্বিশটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তেরো হাজার সিট রয়েছে তোমার অপেক্ষায় তাই গুচ্ছমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যাদের লক্ষ্য তাদের মানবিকের সাধারণ জ্ঞান নিয়ে আজকের ক্লাস এবং আজকের ক্লাসটা হচ্ছে একটি গ্র্যান্ড নিউ অ্যাপিসোড এবং এই ক্লাসটিতে আমরা হচ্ছে সাধারণ জ্ঞান নিয়ে কথা বলবো গুচ্ছের সাধারণ জ্ঞান নিয়ে কথা বলবো বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি সুন্দর কথা আছে যে কথাটি আমার খুব পছন্দ সেটা হচ্ছে কঠিন প্রশিক্ষণ সহজ যুদ্ধ অর্থাৎ তুমি যদি যুদ্ধের আগে একটা কঠিন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করো তাহলে যুদ্ধের ক্ষেত্রটা তোমার জন্য অনেক সহজ হয়ে যাবে যার ফলে তুমি সহজেই কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে তার মানে কোনো যুদ্ধে যুক্ত হওয়ার আগে অংশগ্রহণ করার আগে তোমার অবশ্যই সেই যুদ্ধ ক্ষেত্রটা সম্পর্কে একটি কঠিন ধারণা একটি কঠিন প্রশিক্ষণ রাখতে হবে আজকে গুচ্ছমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞান আসলে কিভাবে আসে কোন কোন টপিক থেকে আসে কেন এখান থেকেই আসে সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা হবে মানে সাধারণ জ্ঞানের তো আমরা ক্লাস করবই পরপর ক্লাস করে থাকব গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলাদা আলাদা ক্লাস করব কিন্তু এই সবগুলো ক্লাস এই সবগুলো ক্লাস থেকেই যে কেন প্রশ্ন আসে বা এই টপিকগুলো থেকেই প্রতি বছর কেন কোয়েশ্চেন কমন পড়ে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকের ক্লাসে কথা হবে সবার প্রথমে বলে রাখি আজকের ক্লাসে আমরা বিগত বছরের কোয়েশ্চেন ধরে ধরে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিব যে আসলে দেখো কোথ কোন কোন জায়গা থেকে কোয়েশ্চেন আসে এবং আজকের ক্লাসের শেষে কিন্তু তোমাদেরকে একটা খুব সুন্দর সাজেশন দিব যে আমরা পরবর্তীতে যে ক্লাসগুলো করব এই ক্লাসের আগে যেই বিষয়গুলো আমাদের মাথায় রেখে ক্লাসগুলো করতে হবে সেই সাজেশনটা আজকে তোমাদের ক্লাসে দিব তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা ক্লাস শুরু করার আগে আমি যেটা বলবো যেহেতু রমজান মাস এই সময় আসলে সবার ঘুম আসে আমারও ঘুম আসে তোমাদেরও ঘুম আসবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু কি করতে হবে যেহেতু আমাদের এখনও একটা আইডেন্টিটি বা একটা পরিচয় তৈরি হয়নি তার মানে আমাকে ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না আমায় কি করতে হবে আমাকে কিন্তু ক্লাসটা ঠিকঠাকভাবে করতে হবে আর ঠিকঠাকভাবে ক্লাস করতে হলে তোমাকে অবশ্যই কি করতে হবে একটা খাতা এবং কলম নিয়ে বসতে হবে তোমাকে কি করবে তোমাকে করতে হবে কি ক্লাসটাকে একটা শেয়ার দিয়ে রাখতে হবে কারণ আজকে ক্লাসটা শেয়ার দিয়ে না রাখলে এই ক্লাসের মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে পরবর্তীতে তুমি চাইলেও আর দেখতে পারবে না কারণ ক্লাসটা তুমি খুঁজেই পাবে না ক্লিয়ার সো ক্লাসটি সবাই শেয়ার করে নিবে এবং আমরা ক্লাসে যে কোনো কিছু না বুঝতে পারলেই কমেন্টে জানাবো ইনশাল্লাহ আমি সবার কমেন্টের উত্তর দিব ওকে সো আমি দেখি হচ্ছে কি আমাদেরকে কি জয়েন করছে নাকি আমি একটু আমার এখান থেকে দেখে নিই ওকে ওকে সো হচ্ছে কি আপনারা কী করবেন আপনারা হচ্ছে ক্লাসটাকে অবশ্যই শেয়ার দিয়ে ফেলবেন এবং যারা ক্লাসে যুক্ত আছেন তারা কিন্তু কমেন্ট করবেন ওকে গুচ্ছমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় না আচ্ছা গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটা ভালো দিক খুবই ভালো দিক ভালো দিক ভালো দিক সেই ভালো দিকটা কোনটা সেই ভালো দিকটা আমি বলি যে তোমরা যারা মানবিকের শিক্ষার্থী কিংবা বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী কিংবা ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থী তোমরা কিন্তু এই বছর পরীক্ষা দেওয়ার সময় দেখছো যে আমরা কি করছি আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যেকটা ইউনিটে প্রত্যেকটা ইউনিটের স্টুডেন্ট মানে প্রত্যেকটা গ্রুপের স্টুডেন্ট পরীক্ষা দিতে পারে মানে সায়েন্সের গ্রুপের মধ্যে আর্টস এবং কমার্স পরীক্ষা দেয় কমার্সের গ্রুপের মধ্যে সায়েন্স এবং আর্টস পরীক্ষা দেয় আর্টসের গ্রুপের মধ্যেও সায়েন্স এবং কমার্স পরীক্ষা দেয় সেইম এজ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সেইম এজ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সেইম এজ বিউপি সেইম এজ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়েই এক একটা ইউনিটের মধ্যে কিন্তু তোমাকে কম্পিটিশান করতে হয়েছে কাদের সাথে তোমার কম্পিটিটার কিন্তু তোমার অন্যান্য গ্রুপে স্টুডেন্ট হ্যাঁ যদিও তাদের সাথে আমাদের সিট ভাগাভাগি করে নিতে হয় না তারপরে কিন্তু একটা ইউনিটের মধ্যে সিট কিন্তু ভাগ হয়ে গেল তাদের জন্য সেখানে গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় তোমার গ্রুপের সিটগুলো জাস্ট তোমার তোমার গ্রুপের সিট অন্য কেউ আর ভাগাভাগি করবে না সে যদি ভাগ নিতেও যায় তাকে নিজের গ্রুপ থেকে আগে চান্স পেয়ে আসতে হবে তারপর তোমার সিট একটা দাবি করতে পারবে তার মানে এখানে মানবিকে শুধুমাত্র মানবিকের স্টুডেন্টরাই পরীক্ষা দিবে বিজ্ঞান বিভাগে শুধুমাত্র বিজ্ঞান বিভাগের স্টুডেন্টরাই পরীক্ষা দিবে আর কমার্সে শুধুমাত্র কমার্স স্টুডেন্টরাই পরীক্ষা দিবে তার মানে তোমার কম্পিটিশানটা কিন্তু তোমার নিজ গোত্রীয় মানুষের মধ্যে হয়ে গেল তার মানে তুমি কিন্তু আগেই বুঝতে পারতেছ যে এই নিজ গোত্রীয় মানুষের মধ্যে পরীক্ষা হলে পরীক্ষাগুলোর প্রশ্ন কীরকম আসতে পারে আচ্ছা এবার চলে আসেন প্রশ্নের কথা বলি প্রশ্ন ধরেন
জাহাঙ্গীরনগর বাদ পড়ছে জাহাঙ্গীরনগর একটু সাইডে রাখলাম তো চারটা যেহেতু লিখছি আর জাহাঙ্গীরনগর লিখলাম না তো ধরেন এই চারটা বিশ্ববিদ্যালয় যখন আমরা পরীক্ষা দিছি তখন আমরা কি দেখছি তখন আমরা এই যে সাধারণ জ্ঞান যেই সাবজেক্টটা এই সাধারণ জ্ঞান সাবজেক্টটা আমরা দেখছি যে মৌলিক বিষয়াবলী মানে বিভিন্ন চিরায়ত যে বিষয়গুলো আছে প্রাচীনকাল থেকে যেমন অর্থনীতি যেমন পৌরনীতি সমাজ বিজ্ঞান ভূগোল এগুলোতে কিন্তু প্রশ্ন আসার হার খুবই কম থাকে কেন কম থাকে কারণ আমাদের বাংলাদেশে আমরা কি করি আমরা মানবিকের যে স্টুডেন্টরা আছি তারাই কিন্তু ওই নাইন টেনের দুই বছর আর ইন্টারমিডিয়েট দুই বছর এই চার বছর আপনার মৌলিক বিষয়গুলোর সাথে চেনা পরিচিত হয়ে যায় কিন্তু বাকিরা কি আমরা কখনো পড়ছি কখনো পড়ি না তার মানে এইটাকে একটা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড করার জন্য কি করে করে হচ্ছে কি মৌলিক বিষয়গুলো থেকে প্রশ্ন দেয় না প্রশ্ন দেয় সাধারণ সাধারণ জ্ঞান থেকে মানে যেগুলো আমরা চাইলেই জানতে পারি নিউজ পেপার থেকে জানতে পারি খবর থেকে জানতে পারি বই থেকে জানতে পারি এটার জন্য আলাদা কোনো বেসিকের দরকার নাই যেহেতু গুচ্ছতে তোমার গ্রুপটা আলাদা তুমি তোমার ইউনিটে শুধুমাত্র এক গ্রুপ থেকে পরীক্ষা দিবে এখানে তোমার বিগত বছরগুলোতে তুমি কি পরে আসছো কোট্টুক আমল করছো ওইটা কিন্তু যাচাই করার সুযোগ চলে আসে যার জন্য কি করে যার জন্য গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কি করে যে প্রশ্নটা করে সেখানে মৌলিকের আধিক্য বেশি থাকে তার মানে আর্টসের স্টুডেন্ট যেহেতু পরীক্ষা দিবে তারা ইন্টারমিডিয়েটে যেই মৌলিক বিষয়গুলো পড়ে এসেছে অর্থনীতি পৌরনীতি সুশাসন যুক্তিবিদ্যা ভূগোল ইতিহাস সমাজ বিজ্ঞান এগুলো থেকে তোমাকে কী করতে হবে তোমাকে গুচ্ছতে অ্যান্সার করতে হবে ক্লিয়ার তার মানে আমি প্রথমে ধরে নিলাম মানে জেনে নিলাম যে আমাকে মৌলিক থেকে অ্যান্সার করতে হবে গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় আচ্ছা দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে দুই তিনজন চারজন কমেন্ট করলা এই লাইভটা ইউটিউবে দেখা যাবে না না এই লাইভটা ফেসবুকে দেখা যাচ্ছে ইতিমধ্যে আবার ফেসবুকে দেখতে পারবা তুমি হচ্ছে শেয়ার দিয়ে রেখে দিতে পারো তোমার টাইম লাইনে যাতে তুমি পরবর্তীতে দেখতে পারো আর বাকি যারা আছেন তাদের সবাইকে সালাম তো দিল্লাম ওয়ালাইকুম সালাম আচ্ছা এবার চলে আসেন আমরা তাহলে একটু পরবর্তীতে যে আলোচনা করি যে আমাদের গুচ্ছ সাধারণ জ্ঞানের মানে কি দেখেন গুচ্ছ সাধারণ জ্ঞানে আমি কিন্তু মৌলিক নিয়ে বললাম যে মৌলিক আমাদের পড়তে হবে তো এই যে মৌলিক মৌলিক বলে ফেললাম এসএসসির মানবিকের বিষয়সমূহ এবার আছে দুই নাম্বার কি দুই নাম্বার হচ্ছে প্রকৃত সাধারণ জ্ঞান মানে কি ভাই বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক থেকে তো আসবে না এমন কিন্তু না তার মানে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকও আমার গুচ্ছের জন্য পড়তে হবে এর বছর সাম্প্রতিক সাম্প্রতিক থেকে যে গুচ্ছের জন্য আসে না এটা কিন্তু আর কেউ চিন্তা করেন না অনেকে মনে করেন যে না সাম্প্রতিক শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আসে না সাম্প্রতিক কিন্তু গুচ্ছতে আসে কীভাবে গুচ্ছতে সাম্প্রতিক আসে আজকে ক্লাস এটাও বুঝিয়ে দেবো আমি চলমান বিশ্ব বাংলাদেশ এবং হচ্ছে আইসিটি গুচ্ছতে ত্রিশ নাম্বারের যে সাধারণ জ্ঞানের কোয়েশ্চেন হবে তার মধ্যে কিন্তু আইসিটির একটা ভাগ রয়েছে ক্লিয়ার ওকে এরপরে আমরা চলে আসি একটু বিগত প্রশ্নে অ্যানালাইসিস করে আসি দেখেন বাইশ তেইশের একটা প্রশ্ন দেওয়া আছে দুই হাজার বাইশ তেইশ শিক্ষাবর্ষ মানে সর্বশেষ যে বি ইউনিটের পরীক্ষাটা হয়েছে গুচ্ছে সেখানে প্রশ্ন কেমন কেমন ছিল দেখেন সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন বাইশ তেইশ শিক্ষাবর্ষে মোট তিরিশটি প্রশ্নের মধ্যে মৌলিক ছিল ষোলোটা দেখেন মৌলিক ষোলোটা তার মানে মৌলিকগুলো কী কী ছিল এই মৌলিকগুলো ছিল ভূগোল পৌরনীতি ইতিহাস সমাজ বিজ্ঞান অর্থনীতি এই বিষয়গুলো থেকে কয়টা প্রশ্ন হয়েছে ষোলোটা দেখেন তিরিশটার মধ্যে ষোলোটা প্রশ্ন ভাই পাওয়া যায় তার মানে পনেরো হলে ফিফটি পার্সেন্ট তার মানে ফিফটি পারসেন্ট কোয়েশ্চেন ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন আপনি পাইছেন মৌলিক থেকে এরপর আসেন প্রকৃত সাধারণ জ্ঞান মানে কি সাধারণ জ্ঞান যেটা বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক এখান থেকে প্রশ্ন আসছে নয়টা কয়টা নয়টা তার মানে যদি আমি হিসাব করি যে এটা তাহলে কত পার্সেন্ট তিরিশটার মধ্যে এটা তিরিশটার মধ্যে প্রায় ধরেন যে মোটামুটি সাতাইশ থেকে মানে ছাব্বিশ থেকে সাতাইশ পার্সেন্ট এই প্রশ্নটা নয়টা প্রশ্ন ঠিক না পরে দেন কি আছে সাম্প্রতিক আসছে একটি সাম্প্রতিক একটি প্রশ্ন আসছে গত বছর তার মানে দেখেন আপনি সাম্প্রতিকের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অতটা ব্রডলি না পড়েন কিন্তু আপনাকে কিন্তু সাম্প্রতিক সম্পর্কে আইডিয়া রাখতে হবে যেমন বলি ধরেন আপনার সুখ সূচক প্রকাশিত হয়েছে সুখ সূচক সুখ সূচক ক্লিয়ার এটাকে বলে ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ইন্ডেক্স ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ইন্ডেক্স তাহলে এটা কি হলো এটা হচ্ছে সুখ সূচক যাকে বলা হয় ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ইন্ডেক্স ক্লিয়ার 
আপনার কেউ এই ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ইন্ডেক্স সম্পর্কে জানেন সুখ সূচক সম্পর্কে জানেন বলেন তো একটু কমেন্টে বলেন কেউ কি সুখ সূচক বা ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ইন্ডেক্স সম্পর্কে জানেন বিশ মার্চ বিশ মার্চ বিশ মার্চ হচ্ছে বিশ্ব সুখ দিবস বিশ্ব সুখ দিবস তার মানে এই বিশ মার্চ দুই হাজার চব্বিশ কিন্তু কি হইল দুই হাজার চব্বিশ সালে যে ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ইন্ডেক্স প্রকাশিত মানে প্রকাশিত হয় জাতিসংঘ কর্তৃক জাতিসংঘ প্রতি বছর সুখ দিবসে মানে এই বিশ মার্চে এই সুখ রিপোর্টটা প্রকাশ করে যে এই সুখ রিপোর্টে বাংলাদেশ আগে ছিল একশো আঠারোতম গত বছর এবার এর সাথে প্লাস এগারো হয়েছে মানে আপনার কি হয়েছে জাতিসংঘ মানে এই সুখ রিপোর্টে বাংলাদেশ এগারো ধাপ পিছিয়ে গেছে এবং পিছিয়ে যে বাংলাদেশের প্রতিশোধ হয়েছে এবার উনত্রিশতম একশো উনত্রিশতম বাংলাদেশ এবার কত হয়েছে ভাই একশো উনত্রিশতম তার মানে আমাদের সুখ কিন্তু কমছে আমরা আগে ছিলাম একশো আঠারোতম দু হাজার তেইশ সালে দু হাজার চব্বিশ সালে আমরা এগারোর ধাপ পিছিয়ে গিয়ে একশো উনত্রিশতম হয়েছি পাশাপাশি জেনে রেখেন বাংলাদেশ কিন্তু মানব উন্নয়ন সূচক মানে কি এইচডিআই ইউএনডিপি যেটা প্রকাশ করে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স এই হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্সে কিন্তু বাংলাদেশ একশো উনত্রিশতম তার মানে দেখেন দুইটা কিন্তু কাছাকাছি দুইটা গুরুত্বপূর্ণ সূচকে বাংলাদেশ একশো উনত্রিশতম সুখ সূচকে উনত্রিশতম একশো এবং মানব উন্নয়ন সূচকে কিন্তু একশো উনত্রিশতম তাহলে দেখেন মানব উন্নয়ন সূচক থেকে প্রশ্ন আসে এখন এবার যদি আপনার সুখ সূচক থেকে কোয়েশ্চেন দেয় তাহলে কি অবকার মতো কিছু আছে এটা তো একটা সাম্প্রতিক এবং নর্মাল সাম্প্রতিক যেটা আপনার জানা উচিত যদি আপনাকে প্রশ্ন দিল বিশ্ব সুখ দিবস কবে এটা খুব আহামর এই কঠিন টাইপ কিছু কোয়েশ্চেন হবে কারণ সুখ দিবস বিশ মার্চ হয়েছে ঠিক না সো প্রশ্ন দিতে পারে এই জন্য বলছি কি সাম্প্রতিক মানে হচ্ছে আপনার এই মানে পরীক্ষার এক দেড় মাসের মধ্যে যে ঘটনাগুলো ঘটতেছে এগুলো একটু কষ্ট করে নোট ডাউন করে রাখবেন তার মানে এখানে আপনি যে নোট করেন প্রতিদিন আপনার কিন্তু বেশি হলে দশ পিসটা নোট হবে একটা যদি প্রতিদিনের তথ্য আপনি গুরুত্বপূর্ণগুলো নোট করেন তাহলে দশ পিসটা নোট কিন্তু মুখস্থ রাখা খুব একটা কঠিন না আর একটা কথা বলেছি ধরেন এই যে আপনার একশো উনত্রিশতম আমি দেখলাম কি কি বলে এটারে ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ইন্ডেক্সে ঠিক আছে বাংলাদেশেরও তাহলে দেখেন ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ইন্ডেক্সে যেহেতু আপনার বাংলাদেশ একশো উনত্রিশতম হয়েছে এখন আপনার প্রশ্ন আসতে পারে ন্যাটো নিয়ে কি নিয়ে আসতে পারে ন্যাটো নিয়ে তো ন্যাটো তো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নাকি হ্যাঁ ন্যাটো নিয়ে তো সবসময় আলোচনায় থাকে কারণ ন্যাটো এক এমন একটা সামরিক জোট যে সামরিক জোট পুরো বিশ্বের মনে করেন যে আপনার যেই পর মানে সামরিক শক্তির পেছনে যে ব্যয় আছে তারপরে সেভেন্টি পারসেন্ট ব্যয় যায় এই ন্যাটো সামরিক বাহিনীর পেছনে ঠিক আছে এবং এই ন্যাটো কিন্তু আপনার নর্থ আটলান্টিক মানে উত্তর আটলান্টিকের যে দেশগুলো এদেরকে নিয়ে মূলত তৈরি হয়েছিল যেখানে নেতৃত্ব দেয় কিন্তু আমেরিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এই ন্যাটোতে কিন্তু গত বছর দু সালে কিন্তু সর্বশেষ একত্রিশতম সদস্য হিসেবে যুক্ত হয়েছিল ফিনল্যান্ড এই বছর কি হয়েছে ভাই এই বছর কিন্তু সাতই মার্চ কয় মার্চ সাতই মার্চ বত্রিশতম সদস্য যুক্ত হয়েছে বত্রিশতম সদস্য তাহলে এই বছর সাতই মার্চ ন্যাটোতে কি হয়েছে বত্রিশতম সদস্য হিসেবে যুক্ত হয়েছে সুইডেন সুইডেন যেই সুইডেন এবং ফিনল্যান্ড কিন্তু একই সাথে যেই সুইডেন এবং ফিনল্যান্ড একই সাথে দু সালে আবেদন করে নেটার সদস্য পদের জন্য কিন্তু দু সালে সুইডেন একবার কোরআন শরীফ মানে পবিত্র কোরআন পুরানো হয়েছে এই কোরআন পুরানোর ঘটনাকে মানে ঘটনার প্রতিবাদ স্বরূপ যখনই সুইডেন নেটোতে যুক্ত হইতে হাসে তখন নেটোর অন্যতম দুইটা মুসলিম রাষ্ট্র একটা নাম হচ্ছে তুরস্ক তুরস্ক রিসেপ তায়েব এর দোকান এবং হচ্ছে কি আলবেনিয়া যদি প্রশ্ন আসে ন্যাটোর মুসলিম সদস্য দেশ কয়টি দুইটি একটা হচ্ছে তুরস্ক একটা হচ্ছে আলবেনিয়া এই তুরস্ক ভেটো প্রদান করে যে সুইডেন ঢুকতে পারবে না ন্যাটোতে কারণ কি কারণ সুইডেন কোরআন পুড়িয়েছিল এবং এইটা নিয়ে কিন্তু মূলত ভেটো দিছে তুরস্ক ঠিক আছে সো ন্যাটোর সমস্যা কি ন্যাটোর সিস্টেমটা হচ্ছে এরকম যে কোনো একটা দেশ যদি সদস্য নতুন সদস্য নেওয়ার ক্ষেত্রে ভেটো প্রদান করে তাইলে নতুন সদস্য নেওয়া যাবে না যার জন্য সুইডেন প্রায় এক বছর ঝুলেছিল এবং তারপরে সুইডেন সম্ভবত লিয়া জুটিয়া যুক্ত করে সুইডেন ন্যাটোতে বত্রিশতম সদস্য হিসেবে যুক্ত হলো সাতই মার্চ কত দু হাজার চব্বিশ তার মানে দেখেন এবার যদি আপনার প্রশ্ন আসে ন্যাটোর বত্রিশতম সদস্য কোনটি এটা কিন্তু আপনি ফেলতে পারবেন না সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে এটা আপনি ফেলতে হবে সাম্প্রতিকের মধ্যে কারণ এটা হচ্ছে সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা ক্লিয়ার তার মানে আপনারা যারা ক্লাসটা করতেছেন আপনারা কি বুঝতে পারছেন যে আসলে সাম্প্রতিকগুলো কিভাবে প্রশ্ন আসে যারা যারা ক্লাস করতেছেন যে সাম্প্রতিক গুচ্ছেতে যদি আসে না এটা কি তাহলে আপনাদের ভুল ভাঙছে মানে এখন কি আপনারা বিশ্বাস বিশ্বাস করবেন যে সাম্প্রতিকও আপনাদের হচ্ছে কি গুচ্ছে আসে 
আপনারা ক্লাসটা করতেছেন তারা কি বুঝবেন যে সাম্প্রতিক গুচ্ছে আসবেন তারা বল মানে এখন বলতে পারবেন কিনা যে সাম্প্রতিক গুচ্ছে আসে ক্লিয়ার ক্লিয়ার ভাইয়ের আমার এই কেউ কমেন্ট টমেন্ট করেন না কেন যারা যারা ক্লাস করতেছেন ভাই এই ধরেন রোজা রাখছি ঠিক আছে এই রোজা রেখা এই যে আপনাদেরকে চিল্লায় চিল্লায় পড়াইতেছি এই হচ্ছে কি এখন কয়টা বাজে চারটা বাজে প্রায় বুঝেন এই চারটা বাজে তো মনে করেন যে কারোর টাইম নাও মনে করেন যে ঘুমের থেকে উঠানো যায় না বা বিশ্রাম থেকে উঠানো যায় না সেখানে আমি ক্লাস যে নিচ্ছি আপনাদের আপনারা কমেন্ট না করলে তো হইল না কমেন্ট করেন কমেন্ট করে তো বলতে হবে যে স্যার আপনি কষ্ট করতেছেন আপনার সাথে আমরা কষ্ট করতেছি সমস্যা নাই তাহলেই তো মনে করেন যে টিচার স্টুডেন্ট যখন কষ্ট একসাথে করবে তখনই তো সাফল্য আসবে নাকি ওকে নাহিদ হাসান স্বামী বললো জি ক্লিয়ার ভাইয়া আচ্ছা আর কেউ নাই ওকে তো আমরা দেখলাম তাহলে যে কিভাবে সাম্প্রতিক আসে এরপর চলে আসেন আইসিটি দেখেন গত বছর কিন্তু আইসিটিতে প্রশ্ন ছিল চারটা কয়টা আসলো ভাই চারটা এই আইসিটি হচ্ছে এই গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে ঢুকায় দেওয়া হয় যদিও আইসিটির সাথে সাধারণ জ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই আপনারাই বলেন আইসিটির সাথে কি সাধারণ জ্ঞানের কোনো সম্পর্ক আছে তাও সাধারণ জ্ঞান নাম দিয়া এই প্রতি বছর আইসিটি ঢুকায় দেয় গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার জন্য আচ্ছা সাম্প্রতিকের জন্য কি সাম্প্রতিক ক্যাপসুলগুলো পরীক্ষার আগে পড়লে হবে আচ্ছা একটা কথা বলে দিই সেটা হচ্ছে কি দেখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেওয়ার আগে আপনারা কিন্তু সাম্প্রতিক ক্যাপসুল ট্যাপসুল কিনছেন আমাদের ঠিক আছে যেমন আমাদের হচ্ছে গিয়ে ক্যাপসুল কেন কিনবেন আমাদের নেটওয়ার্ক আছে সাম্প্রতিক নেটওয়ার্ক ঠিক আছে ক্যাপসুল কি আবার আমাদের সাম্প্রতিক নেটওয়ার্ক কিন্তু আপনারা পড়েছেন সবাই এই যে সাম্প্রতিক নেটওয়ার্ক পড়েছেন সাম্প্রতিক নেটওয়ার্ক কিন্তু আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার আগে যে ঘটনাগুলো আছে লোকরা পড়ছেন কিন্তু এখন কথা হয়েছে এখন তো আর সাম্প্রতিক নেটওয়ার্ক বের হয় নেই ঠিক না কিংবা এখন আপনার অন্য বই কিনার চেয়ে আপনি গুচ্ছতে যেহেতু একটু ট্রিকি ওয়েতে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক আসে সেগুলো আপনি একটা একটা সাম্প্রতিকের পঞ্চাশ পৃষ্ঠা বা চল্লিশ পৃষ্ঠার বই কিনে সেটা হোক ট্যাবলেট ক্যাপসুল ভিটামিন যাই হোক না কেন এইটা আপনি মুখস্থ করলে আপনার আসলে লাভের চেয়ে লস বেশি কারণ ওতো প্রশ্ন আসবে বা একটা কিংবা দুইটা সাম্প্রতিক থেকে তাহলে আপনি কেন এত মোটা একটা বই মুখস্থ করবেন আপনি কি করবেন আপনি একটু কষ্ট করে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে প্রতিদিন একবার পত্রিকা একটা দেখ মানে পত্রিকাটা দেখে রাখার অভ্যাস করেন এখন আপনি আমার বলতে পারেন যে ভাইয়া আমার বাসায় তো অফলাইন পত্রিকা নাই ভাই আপনি যেহেতু ক্লাস করতেছেন তার মানে আপনার কাছে একটা কি আছে ভাই আপনার কাছে একটা মোবাইল ফোন আছে স্মার্টফোন আছে আপনি যেহেতু ক্লাস করতেছেন আমার কমেন্ট করতেছেন তার মানে আপনার কাছে একটা মোবাইল ফোন আছে আপনার কাছে অথবা একটা ল্যাপটপ আছে ক্লিয়ার তো যেহেতু একটা ল্যাপটপ একটা মোবাইল ফোন যে কোনো কিছু আপনার কাছে থাকে থাকলে আপনি কি করবেন এখানে যে কোনো একটা মেন স্ট্রিম মিডিয়া নিউজ নাম সার্চ দিয়ে অ্যাপটা বের করে নেবেন হয় প্রথম ভালো নাহলে ডেইলি স্টার ডেইলি স্টার যেহেতু ইংলিশটা হয় এটা তো সবাই আবার সহজে বুঝবেন না পুরো কন্টেক্সটা পড়ে কারণ প্রত্যেক টাইম লাগবে আপনি প্রথম ভালো একটা অ্যাপ নামিয়ে নেবেন অ্যাপ নামিয়ে প্রতিদিন আপনি হচ্ছে আমাদের ঢুকে ঢুকে করবেন আমার মোবাইলের মধ্যে সেম কাহিনী ঠিক আছে আমি কিন্তু পেপার হার্ড কপি পড়ি না কারণ হার্ড কপি নিয়ে আমরা যে কোনো জায়গায় যাইতে পারি না যার জন্য আমরা কী করি আমরা এটা পড়ে নিই ওকে সবাই বুঝতে পারছেন আচ্ছা সো এবার চলে আসেন দেখি আর একটা দুই হাজার একুশ বয়সে এর আগের বছরটা দেখি একুশ বয়সে কী হয়েছিল একুশ বয়সে দেখেন বাইশ তেইশে কিন্তু প্রশ্ন আসছিল মৌলিক ষোলোটা একুশ বয়সে আসছিল সতেরোটা তার মানে ক্লোজ ভেরি ক্লোজ প্রকৃত সাধারণ জ্ঞান কিন্তু দেখেন প্রকৃত সাধারণ জ্ঞান কী ছিল এই প্রকৃত সাধারণ জ্ঞান বাইশ তেইশে আসছে নয়টি আর একুশ বয়সে আসছে ছয়টি তার মানে দেখেন এটাও কিন্তু ক্লোজ সাম্প্রতিক আসছে চারটি আর গত বছর আসছে একটি মোটামুটি আর আইসিটি আসছিল চারটি এবার আসছে তিনটি ক্লিয়ার তার মানে এই যে তিরিশটা এগুলো ছিল আগের এই মানে গত বছর এটা ছিল গত বছরের আগের বছর তার মানে দেখেন আপনারা যদি একটু হিসাব করে দেখেন একটু চিন্তা করে দেখেন তার মানে বুঝতে পারবেন এই রেশিওটা কিন্তু সেম থাকে এই রেশিওটা কিন্তু অলমোস্ট সেম থাকে ক্লিয়ার এই রেশিওটা অলমোস্ট সেম থাকে তার মানে আপনাকে পড়তে হবে ঠিক এভাবে আপনাকে মৌলিকের উপর একটু বেশি জোর দিতে হবে সাধারণ জ্ঞানটা একটু কম পড়লে হবে ক্লিয়ার কারণ আমরা তো পড়ে আসছি ইতিমধ্যে পড়লে তো আমরা হচ্ছে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে বিস্তৃত পড়া পড়ছি সাধারণ জ্ঞান এরপরে তো সাধারণ জ্ঞান বই নিয়ে পড়ার কিছু নাই তো যার জন্য এইটাতে আপনার এখন গুরুত্ব না দিলেও চলবে তেমন একটা কিন্তু কি করতে হবে মৌলিক পড়তে হবে ভাই কারণ মৌলিক আমরা কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পরে আর পড়ি নেই ক্লিয়ার আর এখান থেকে যেহেতু প্রশ্ন বেশি আসে তার মানে যে এইটাতে কাঁপাইতে পারবেন সেই ভালো করবেন ক্লিয়ার এখন চলে আসেন আমর
की रकम कोश्चन ये बचर आसते क्लियर एवं एर पर क्लसटार शेषे क्योंकि एक मास्टर सजेशन दीब अपन के मास्टर सजेशन थे सजेशन अनुजाई पढ़व परवर्ती क्लसगुलो करब एवं तार मध्य थे इनशाला अपना सर्वोच्च संख्यक साधारण ज्ञान कमन पाए एवर तेईस चौबीस गुच्छभुक्त विश्वविद्यालय भर्ती परीक्षा ओके सर चले जाए प्रथम प्रश्न अपना सब अन्सार कर सबाई अन्सार करें कमेंट बक्से जरा जरा क्लस कर सबा के अन्सार करते बला हे कमेंट बक्स अन्सार करें अपनारा देखी अपना सबा कमेंट बक्स अन्सार करें जो कौन समाज वैशिष्ट्य नए आप देखी अपन की अवस्था कौन समाज वैशिष्ट्य नए कौन समाज वैशिष्ट्य नए एक समाज घटना क्षेत्र में कौन समाज वैशिष्ट्य नए देखें ये क्योंकि समाज विज्ञान के आसा एक प्रश्न समाज विज्ञान के आसा एक प्रश्न अपन अने के समाज विज्ञान आर मन अने के नाई ना कि समाज विज्ञान सोशियोलजी सोशियोलजी थे प्रश्न ठीक है समाज विज्ञान सोशियोलजी थे प्रश्न तीन देखें पूरा बेसिक कोश्चन मेन बेसिक कोश्चन क्योंकि ये बेसिक ठीक है कौन समाज वैशिष्ट्य नए देखें ये समाज वैशिष्ट्य नए ये क्योंकि जे ना पढ़सी से नर्माल सेंस दिए चाहले चिंता कर ले बेर करते पर आपनर एक कमेंट करें तो भाई एक कमेंट करें अपना हाँ कमेंट करें अपना एक देखी कमेंट कर ले बुझते पर हे अपारा के क्या पारें हमें एक देखते चाहिए को स्टूडेंटरा बचर गुच्छभुक्त विश्वविद्यालय भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण है इनशाला तक एक देखते चाची कमेंट देखिए बुझते पर ना स्टूडेंटरा एक्टिव एरा एरा रेसपन्स दिखे और हे एरा ठीक ठाक दीचे भूलभाल अन्सार करते हैं ठीक है जा जरा भूलभाल कर ताओ कर ले तक सूधरे दीते आपनी भूल कर आनी ठीक कर नीन क्लियर सो सब हे कमेंटे अन्सार कराटा खूब ही दरकार आ कि खूब ही प्रयोजन ओके अच्छा सो ए देखें आप जेहतु समाज विज्ञान एक कोश्चन आप देखी देखें समाज समाज की देखें समाज कि जनसमि थे जनगण थे भौगोलिक आयतन थे समाज की थे समाज मानुषुल मध्य समाज बसबाजी जनगोषी मध्य क्योंकि एक आंतसम्पर्क थे एक सौहार्द सम्प्रीतर बंधन थके ठीक ना पारस्परिक जोाजोग थे तर मैंने कि तरह एग्ला क्योंकि सब ही समाज उपादान जदि समाज मध्य पारस्परिक जोाजोग सम्प्रीति सौहार्द बंधन ना थकत तारे समाज तो जदि समाज जनगोषी ना थकत समाज तो भौगोलिक आयतन ना थकले समाज तो देखें तेरे जनसमि समाज क्योंकि एक मानी एक गुरुतपूर्ण उपादान एवं स्थायित्व अने के मन करी जे कि मानूष एक ही साथ एक अंचले कि दिन बसबाज कर तैली से समाज हो जाए हाँ वोटा एक क्षणस्थायी समाज कंतु क्षणस्थायी समाज कख मूल जे समाज समाज जे वैशिष्ट्यगुलो थे से ही वैशिष्ट्यगुल डेभलप करते पर जार जो क्षणस्थायी समाज मध्य क्योंकि समाज सकल उपादान आनी खुजे पा तमें तमें स्थायित्व समाज एक गुरुतपूर्ण उपादान क्लियर एरपर चले आसें ओक्य अवश्य ओक्य लागे एक समाज मध्य अवश्य ओक्य लागे सम्प्रीति लागे सौहार्द लागे जदि ओक्य ना थे तेल क्यों तेल क्योंकि समाज दांगा हांगामा लेगे थको विशृखला तैरि है और विशृखल में समाज को जति टीके थकते पर सो ओक्य स्थायित्व और जनसमष्टि तीनटाई समाज लागे क्योंकि एबार आसें ह्वाट इज द फोर्थ अपशन इज अभिन्न भाषा अभिन्न भाषा मैं भिन्नता भाषार भिन्नता भाषार एक ही रकम एक ही जिन के हमें लागे धरें आपनी जे एक समाज बसबाज करते हैं अपनारे बांगेर मध्य देखें कत एलिकार भाषा आंचलिक भाषा एक रकम उपभाषा एक रकम जेम धरार बड़ी गाजीपुर एक रकम भाव कथा बी हमारे फ्रेंडार भाषा नोआखाली से क्योंकि एक भाव कथा बरशाल फ्रेंडा क्योंकि आक भाव कथा ठीक ना अपना खुलनार फ्रेंडरा आक भाव कथा राजशाही आक भाव कथा सिलेटरा आक भाव कथा चट्टग्राम पूरापुरी चेन्ज भाव कथा तर मैंने कि यकम जो मैं बंधुर एक साथ तक बीजे ना तेल मत जरा कथा बोलते थाली थकब को समाज को दिन देखें ये करते जे तोर वा तो चट्टग्राम भाषा कथा बोले देश कथा बोला जाए ना वो समाज के एक घरे कर दे ये क्योंकि को दिन को समाज बोले ना तम जिनगूल गुरुतपूर्ण भाव में क्या लागले भाषार अभिन्नता जिनटा आसले लागे ना भिन्न भाषाभाषी मानूष एक ही समाज एक ही साथ सौहार्द सम्प्रीतर मध्यमें बसबाज करते जार जो अभिन्न भाषा इज द रसार 
প্রতিক্রিয়া অভিন্ন ভাষা হুইস দ্য রাইট অ্যান্সার তার মানে যারা যারা এই জিনিসটা পারেন নাই বা পড়েন নাই তারাও কিন্তু সহজেই বুঝতে পারলেন যে আপনি কিন্তু কিভাবে অ্যান্সার করতে পারবেন এই যে সমাজ সমাজ থেকে এরকমভাবে প্রশ্ন আসবে সমাজের ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে সমাজের উপাদান নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে আপনি এখানে বৈশিষ্ট্য নয় বসে জিজ্ঞাসা করতে পারে কোনটি সমাজের বৈশিষ্ট্য এই রকমের প্রশ্ন আসতে পারে তার মানে সমাজ বিজ্ঞানটা আপনি হচ্ছে একটু বেসিক জিনিসগুলো পড়ে রাখবেন আসলে গুচ্ছের যে মৌলিক বিষয়গুলো সেই মৌলিক বিষয়গুলো কিন্তু আপনাকে ডিপ থেকে পড়তে হবে আপনার প্রতিটা সাবজেক্টের কিন্তু ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার আছে মনে রাখবেন প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা কিন্তু ফার্স্ট পেপার থেকে বেশি প্রতিটা সাবজেক্টের ফার্স্ট পেপার থেকে গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা বেশি কিন্তু তার মানে এই না যে আমরা সেকেন্ড পেপার একেবারেই পড়ব না যে একদমই গায়ে বাঁচাইতে চান যে আপনি খেয়ালি মনে করেন যে পরীক্ষা দিতেছেন জোরে বই রাখ আরও তাইলে আপনি ফার্স্ট পেপার পড়ে রাখেন একটা কথা মনে রাখবেন শর্ট সিলেবাস শর্ট সিলেবাস করা হলেও শর্ট সিলেবাসে আসলে পরীক্ষা কিন্তু হয় না পরীক্ষা হওয়ার সময় কিন্তু ঠিকই আপনার এরকম এরকম জায়গা থেকে প্রশ্ন দিয়ে দেয় লং সিলেবাসে পড়ার জায়গা তখন আর কিন্তু বলার কিছু থাকে না যে শর্ট সিলেবাস বলছিলেন প্রশ্ন কেন দেন নাই কেন আপনি এটা জিজ্ঞাসা করতে পারবেন অথরিটিকে ওদের যা ইচ্ছা তা করবে সো আপনাকে বলবো যে শর্ট সিলেবাস পড়ে আসছেন ঠিক আছে কিন্তু পুরো সিলেবাসটার উপরে একটা আইডিয়া রাখা উচিত যারা ভালো করতে চান কারণ গুচ্ছতে তো প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনেকে পাবেন সো তারা কি করবেন তারা কিন্তু আপনারা খুঁটে খুঁটে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সেটা হোক প্রথম পত্র অথবা দ্বিতীয় পত্র সব জায়গা থেকে পড়ে ফেলবো এমন না যে সব মুখস্ত করে ফেলতে হবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বের করে জাস্ট ভালো করে পড়ে রাখবো ক্লিয়ার ওকে এরপরে চলে আসেন পরের প্রশ্নটাতে আমরা চলে যাই মানব উন্নয়ন সূচকের মৌলিক নির্দেশক কোনটি এটা কি পারেন কেউ এটা অ্যান্সার কি করতে পারবেন মানব উন্নয়ন সূচকের মৌলিক নির্দেশক কোনটি এটা কি করতে পারবে অ্যান্সার মানব উন্নয়ন সূচকের মৌলিক নির্দেশক কোনটি মানব উন্নয়ন সূচকের মৌলিক নির্দেশক কোনটি দেখি কেউ কে কে এটা পারে মানব উন্নয়ন সূচকের মৌলিক নির্দেশক কোনটি কে কে পারেন দেখেন মানব উন্নয়ন সূচক এটা হচ্ছে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স মানব উন্নয়ন সূচক এটা প্রকাশ করা হচ্ছে ইউএনডিপি মানব উন্নয়ন সূচক প্রকাশ করে কে ভাই ইউএনডিপি আর একটা আছে ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স এটা প্রকাশ করা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট বা বিশ্ব উন্নয়ন সূচক প্রকাশ করে কে প্রকাশ করে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আর একটা আছে গ্লোবাল ফাইন্যান্স রিপোর্ট গ্লোবাল ফাইন্যান্স রিপোর্ট এইটা প্রকাশ করে কে ভাই এটা প্রকাশ করে আইএমএফ গ্লোবাল ফাইন্যান্স রিপোর্ট প্রকাশ করে কে আইএমএফ গ্লোবাল ফাইন্যান্স রিপোর্ট প্রকাশ করে কে আইএমএফ ক্লিয়ার গ্লোবাল ফাইন্যান্স রিপোর্ট প্রকাশ করে কে আইএমএফ যারা ক্লাসে আসেন আপনারা যদি কমেন্ট না করেন তাহলে তো হবে না এই যে ক্লাস অন করে রাখছেন আমি দেখতেছি যে অনেকে ক্লাসে আসেন কিন্তু আপনার কমেন্ট আসতেছে না তাহলে তো আর হচ্ছে না ঠিক না সো একটু কমেন্ট টমেন্ট করেন যাতে বুঝতে পারি যে আপনারা হচ্ছে ক্লাসটা অ্যাক্টিভলি করতেছেন ভাই ক্লাস দুই রকম করা এক হচ্ছে করা আর এক হচ্ছে অ্যাক্টিভ হোক অ্যাক্টিভলি করা সো অ্যাক্টিভলি করা আমি দেখতে পাচ্ছি নাহিদ হাসান সামি এই ছেলেটাই শুধুমাত্র অ্যাক্টিভলি কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করতেছে তাহলে কি আমরা ধরে নিব যে আজকে ক্লাস থেকে শুধুমাত্র নাহিদ হাসান সামি চান্স পাবে বুঝছোতে সো আপনারা যারা আসেন একটু অ্যান্সার করেন হ্যাঁ হইতে পারে আপনি এটা পারেন ভাই পারেই তো আমরা সবাই সো পারলেও আপনি অ্যান্সার দেবেন তাহলে আপনি আরও বেশি পারবেন ওকে আচ্ছা সো দেখেন এই দিনটা হচ্ছে তাহলে রিপোর্টের নাম আমাদের এই দিনটাও মুখস্থ রাখবো আমরা কারণ এইগুলো থেকে প্রশ্ন আসতে পারে যে ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট বা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স বা বিশ্ব উন্নয়ন সূচক কারা প্রকাশ করে আমরা তো সারাদিন মানব উন্নয়ন সূচক পরে আসছি তাহলে বিশ্ব উন্নয়ন সূচক প্রকাশ করে কে এটা দিলেও দেখবেন অনেকে ইউএনডিপি দিয়ে আসে কিন্তু না এটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ব্যাংক করে আর গ্লোবাল ফাইন্যান্স রিপোর্ট করে হচ্ছে আইএমএফ বা ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড দেখেন এই যে মানব উন্নয়ন সূচক এই মানব উন্নয়ন সূচকের মাধ্যমে বোঝায় একটি দেশের জনগণ আসলে কত বেশি উন্নত জীবনযাপন করে এবং এই মানব উন্নয়ন সূচকের তিনটি হচ্ছে উপাদান তিনটি মূল উপাদান তিনটি মূল উপাদান তিনটি মূল উপাদান ক্লিয়ার নাম্বার ওয়ান হচ্ছে 
लाइफ एक्सपेक्टेंसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी दुई नंबर छे एजुकेशन एजुकेशन और तीन नंबर छे लिविंग स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड स्टैन डर्ट क्लियर तमने मानव उन्नत सोचों के मूली की निर्देशक मूली की निर्देशक को छे तीन टी मूलों तो तीन टी ये तीन टी मध्य प्रथम यहाँ से लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मध्य ढूँके होते हैं तो रो गौरायु जन्मोहार मैं जन्मोहार मित्रुहार ये रकम जीनी जुगला होते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मध्य ढूँके एक बार से एजुकेशन एजुकेशन तो होते हैं शिक्षा ठीक है सी पीवीपी सो ए गुल्लो होते हैं मूलतो लिविंग स्टैंडर्ड हिसाब करे तार मनी ए गुल्लो होते हैं आल्डा आल्डा निर्देशक एक बार शायद तले एक आने किया से हमरा इटा देखी तो बुझते पड़ते सी जो दी बोला है मानव बुन में शुरू कर मूल्य निर्देशक कौन टी ताइलाबे माथा पिचो जातियों � तादर मानव उन्नत शिक्षक के मानव तो तो बार बे एवं वर्तमाने पृथ्वी पे प्रथम मानव उन्नत शिक्षक के देश में प्रथम बशीश रहे थे कि दो स्विट्ज़रलैंड स्विट्ज़रलैंड वर्तमाने एवं बांग्लादेश के एक्शन त्रिश्तमो बीडी कोई तो भाई एक्शन उन त्रिश्तमो क्लियर वर्तमाने पृथ्वी पे शीश � तो आई होप अपना रा बुस्ते परसेंट देखे नहीं जी जीनिश गुला से पोल लाम तब मैंने कि ये गुला किंतु आमदर मोटा मोटे होते से ये एक तरह का थे कि हमरा कोटा किसी जीनिश जान लाम ये गुला थे किंतु प्रश्न आस्ते परे अच्छा एर बर चले आशे तब मैं देखे मानव बोलने से कि ये एक कोटे का आशे ये लेकिन दस शब्द के आंसर करो तो भाई जेट पीजी एर पूर्ण रूप की जेट पीजी एर पूर्ण रूप की शब्द के प्रश्न को हैं एक लग एरिया किंतु इकोनॉमिक्स तक आज चीकों नॉमिक्स जेट पीजी एर पूर्ण रूप की जेट पीजी एर पूर्ण रूप की क्योंकि पारें क्लासेस जरा आते हैं तारा ये जो दिशु तो मतलब कमेंट करते हैं ताई लेकिन तो ऑन एक स्टूडेंट कमेंट चले आशे किंतु अपना रा जरा क्लास करते हैं तारा कमेंट करना तो लेकिन ये क्लास करते से हैं आई मी किसी भी बुस्ते सी ना उच्च हैं आज जैसे यहाँ पर हमार शे स्टूडेंट बद्दो को तो स्टूडें तो बाकी रखी हुई कमेंट करते सर ना होये रा पारे ना अन नाइले देर ची इच्छा ही नहीं गुच्छा ते ढोकार जे गुच्छा विश्वविद्यालय पूर्व हो ना अमरा प्राइवेट पूर्व हो अमरा नेशनल यूनिवर्सिटी ते पूर्व हो किंतु पब्लिक पूर्व हो ना इटा होते पारे अपना देर मोना चिंता हो अपना ओके सो चले आशन दले जेटपीजी � शून्नो जानो संख्या, शून्नो जानो संख्या बिंदी। तब मनी जैसो कल देश तादा जानो संख्या बिंदी रहा, जीरो परसेंट नियास चे, तादर के ताराई मुल्लो तो जेटपीजी पर जीरो पापुलेशन ग्रोथ पे चे। बीचे बड़ा बड़ा देश जगला आसे, दौरे न अपना रूसिया, ठीक है से, रूसिया, तब पचे यूएसए, तब पचे कनाडा ऐ जो उन्नति शिकोरे जावा जाए देश गुला एवं चीन किन्तु सामने कर बे चीन चीन दे जो भी शल्ते की कोरा कथा सिलो इरा स्वाभाई किन्तु जीरो पापुलेशन ग्रोथ है जेदी चाहे जेट पीज दे कारण जानोशन का तो बारा या कोनो लाभ नहीं ये देख के जो दे हमने दुखो जानोशन पदे पर इन्हों तो करते पारी ता� मैंने झोंपुत के जनों शक्ति ते रूपांतरित करते हुए एवं चीन ये चीन जे बिश्चर बियोत्तम जनों शक्ति देश चिलो मैंने जनों जनों गोनेर देश चिलो शे चीन किन्तु दिया तीरिश चलने में दे जेट पीते चला जावे 
তিরিশ সালের মধ্যে চীন কিন্তু শূন্য জনসংখ্যার বৃদ্ধির দেশ হবে তার মানে আপনি যদি উন্নতি করতে চান আপনাকে এরকম কাজ করতে হবে ক্লিয়ার ওকে তো এর পরেরটা চলে আসি পরের প্রশ্নটা কোনটি জাতীয় বাজেটের উপাদান কোনটি জাতীয় বাজেটের উপাদান কোনটি জাতীয় বাজেটের উপাদান নয় 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 ভাইয়েরা আমার অ্যান্সার চাইতেছি আপনাদের কাছ থেকে ঠিক আছে দয়া করে সবাই অ্যান্সার করেন কমেন্ট করেন কোনটি জাতীয় বাজেটের উপাদান নয় ওকে সো আপনারা যেহেতু কমেন্ট করবেন না আমি একজনের কমেন্ট দেখতেছি এই জন্য বারবার এই জন্য পড়তেছি না সো জাতীয় বাজেটের উপাদানের মধ্যে দেখেন রাজস্ব কিন্তু বাজেটের একটা উপাদানের মধ্যেই রাজস্ব চিন্তা করা হয় বাজেটের ক্ষেত্রে যে আমাদের যে রাজস্ব সেই রাজস্ব আমার বাজেটের জন্য কতটুকু সহায়ক হবে ব্যয় বাজেট অবশ্যই করা হয় আয় ব্যয়ের একটা ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য দেশের সো ব্যয়টা তো চিন্তা করাই হবে ঋণ বাজেটের সম্পূরক ঋণ আছে বাজেটের ঘাটতি পূরণ করার জন্য ঋণ নিতে হয় আমাদেরকে সো এই রকম কাজগুলোতে ঋণ আমাদের লাগে কিন্তু বাজেটের উপাদান নয় হচ্ছে লাভ এই লাভ আসলে বাজেটের কোনো দরকার নাই লাভ ক্ষতি তো ব্যবসায় হয় বাজেটে কি হবে সো বাজেটের উপাদান নয় কোনটি বাজেটের উপাদান নয় লাভ ক্লিয়ার সেটাও কিন্তু অর্থনীতি মৌলিক অর্থনীতির প্রশ্ন তাহলে দেখেন আপনি চিন্তা করেন আপনাদের যে টাকা আনে এখানে কিন্তু সবগুলোতেই বাইশ তেইশ বাইশ তেইশ দেওয়া ছিল তার মানে অর্থনীতি থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা বেশি এবং ধরা হয় অর্থনীতি থেকে প্রায় দুই থেকে তিনটি প্রশ্ন আপনারা পাবেন তাহলে অর্থনীতি থেকে প্রশ্ন কয়টা হবেন অর্থনীতি থেকে আপনারা প্রশ্ন পাবেন দুই থেকে তিনটি ক্লিয়ার সো মৌলিক বিষয়গুলোর মধ্যে মৌলিক অর্থনীতি আপনার জন্য আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ওকে কারণ আমরা এই পর্যন্ত দেখেন পাঁচটা ছয়টা প্রশ্ন হচ্ছে গিয়ে সলভ করলাম গত বছরের এর মধ্যে কিন্তু তিনটা পাইছি আমরা অর্থনীতি থেকে সো অর্থনীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থনীতিতে যদি আপনি ভালো করে পড়াশোনা করে যান মৌলিক অর্থনীতি নিয়ে আপনি ইনশাল্লাহ এবারও দুই থেকে তিনটা প্রশ্ন অনায়াসে কমন পাবেন আর অর্থনীতির বিষয়গুলো কেমন আছে অর্থনীতির বিষয়গুলো আসলে প্যাচ দেওয়ার কোনো জায়গা নাই এটা যেটা আছে মানে বেসিক ওইটাই দেওয়া লাগবে আপনার প্রশ্ন গুড়ানো প্যাঁচানোর কোনো সিস্টেম নাই কঠিন করানোর কোনো সিস্টেম নাই যেই মৌলিক জিনিস ছোট্ট করে আপনাকে প্রশ্নটা তুলে দিয়ে দিবে বইয়ের একটা লাইনও দিতে পারে কারো উক্তি দিতে পারে এরকমভাবে দিয়ে দিবে সো এইটা হচ্ছে আপনার অ্যান্সার ক্লিয়ার আচ্ছা এরপর চলে আসেন রাখাইন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য কোন নরগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য ধারণ করে রাখাইন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কোন নরগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য ধারণ করে রাখাইন নৃগোষ্ঠী কোন ক্ষুদ্র নরগোষ্ঠীর মানে কোন নরগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য ধারণ করে রাখাইন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কোন নরগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য ধারণ করে রাখাইন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কোন নরগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য ধারণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আসতো তাহলে কেমনি আসতো তাইলে আসতো এই যে রাখাইন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এই রাখাইন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কোথায় বসবাস করে এরা কিন্তু মূলত বসবাস করে পটুয়াখালী এবং কক্সবাজার জেলায় পটুয়াখালী প্লাস কক্সবাজার এরকম প্রশ্ন আসতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবার আসতো এদের প্রধান খেলার নাম কি বা উৎসবের নাম কি জল কেলি এদের প্রধান উৎসব হচ্ছে জল কেলি ঠিক আছে এদের প্রধান উৎসব হচ্ছে জল কেলি তো এই রকম প্রশ্ন যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু দেখেন গুচ্ছ দেওয়ার ক্ষেত্রে গুচ্ছ যদি মৌলিক থেকে প্রশ্ন করবে তার মানে এটা নিয়ে ফালাইতে হবে একটা মৌলিকের মধ্যে আর মৌলিকের মধ্যে ফালানোর জন্য এটা নিয়ে আসছে কোথায় যে এরা 
কোন নরগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য ধারণ করে ক্লিয়ার তার মানে রাখাইন জনগোষ্ঠী কোন নরগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য ধারণ করে তার আছে মঙ্গল ওয়েট ক্লিয়ার চাকমারা ও মঙ্গল ওয়েট বুঝতে পারছেন ওকে আচ্ছা এর পরের প্রশ্নে আমরা চলে আসি বাংলাদেশের সংবিধানের কততম সংশোধনীর মাধ্যমে সাতই মার্চের ভাষণকে স্বীকৃতি দেয়া হয় বানান ভুল হয়েছে দেয়া হয় দেয়া হয় বাংলাদেশের সংবিধানের কততম সংশোধনীর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া হয় সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া হয় কি কি পারবেন এটা কি পারবেন নাকি যে সবসময় পারতেছে সেই আনসার দিবে এটার এটা কিন্তু আসছে আপনার এটা আপনার আসছে ইতিহাস থেকে ইতিহাস থেকে হিস্ট্রির প্রশ্ন ইতিহাস হিস্ট্রির প্রশ্ন ওকে দেখেন বাংলাদেশ সংবিধানের কতম সংশোধনীর মাধ্যমে জাতির পিতার ভাষণকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এই স্বীকৃতিটা দেওয়া হয়েছে দুই হাজার এগারো সালে কত সালে ভাই দুই হাজার এগারো সালে এবং দুই হাজার এগারো সালে হয়েছিল পনেরোতম সংশোধনী পনেরোতম সংশোধনী এই পনেরোতম সংশোধনীর মাধ্যমেই শুধুমাত্র কি দেওয়া হয় নাই শুধুমাত্র আপনার জাতির পিতার ভাষণকে কিন্তু স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই এর পাশাপাশি কি করছিল এর সাথে এর সাথে নারী আসন সংরক্ষিত নারী আসন সংরক্ষিত নারী আসন পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি করা হয় পঞ্চাশটি হয় আমি দেখেন একটার সাথে রিলেট করে আমরা আরেকটা জিনিস পড়ে ফেললাম সাতই মার্চের ভাষণকে তো স্বীকৃতি দেওয়াই হয়েছে পনেরোতম সংশোধনী দুই হাজার সালে এর সাথে বাংলাদেশের যে সংরক্ষিত নারী আসন সংসদে সেই সংরক্ষিত নারী আসন কিন্তু পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশটা করা হয়েছে সেটাও করা হয়েছে পনেরোতম সংশোধনীতে দুই হাজার সালে দুই হাজার সালে ক্লিয়ার ক্লিয়ার আপনারা তিনটা তফসিলি কিন্তু মনে রাখবেন সর্বশেষ তিনটা তফসিলি এটাও গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চম তফসিল ষষ্ঠ সপ্তম পঞ্চমটা হচ্ছে সাতই মার্চের ভাষণ ষষ্ঠ হচ্ছে ছাব্বিশে এপ্রিলের সরি ছাব্বিশে মার্চের ভাষণ মানে স্বাধীনতার ঘোষণা স্বাধীনতার ঘোষণা আর সপ্তম হচ্ছে দশ এপ্রিল যে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়েছিল তার ঘোষণাপত্র ঘোষণাপত্র যেই যে হচ্ছে গিয়ে দশটা ষাটটা হচ্ছে গিয়ে তফসিলি আছে সেই ষাটটা তফসিলি যে আপনাকে মুখস্থ করতে হবে ব্যাপারটা কিন্তু এমন না কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এই তিনটা তফসিল আপনাকে মনে রাখতে হবে পঞ্চম ষষ্ঠ এবং সপ্তম এবং আমি দেখছি এই পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম তফসিলি থেকে প্রতি বছরই কেন জানি প্রশ্ন আসে কোনো না কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন আসে সো এটা যদি আবার গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চলে আসে তাহলে কিন্তু আপনি যদি এটা পারেন আপনার এক নাম্বার চলে আসলো ক্লিয়ার এই জন্য আপনাকে পড়ে রাখতে হবে ওকে ক্লিয়ার সংবিধানের আর একটা জিনিস আপনাদেরকে বলে দিই বুঝছেন সেটা হচ্ছে সংবিধানের কিছু জিনিস কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে সংখ্যায় সংবিধান ধরেন সংখ্যায় সংবিধান এই সংখ্যায় সংবিধানটা আমরা হচ্ছে মনে রাখবেন আপনারা এটা হচ্ছে এক চার সাত সাত নয় এগারো সতেরো একশো তিপ্পান্ন একটা হচ্ছে সংবিধানের প্রস্তাবনা প্রস্তাবনা চারটা হচ্ছে মূল নীতি সাতটা হচ্ছে তফসিলি সাতটা হচ্ছে তফসিলি সাতটা হচ্ছে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান নয়টা হচ্ছে সাংবিধানিক পদ এগারোটা হচ্ছে সংবিধানের ভাগ অথবা বিভাগ সতেরোটা হচ্ছে সংশোধনী সংশোধনী 
संविधान प्रस्तावना चार्ट मूल नीति सातटा तफसिली सातटा सांविधानिक प्रतिष्ठान नयटा सांविधानिक पद एगारोटा भाग व विभाग सतर संशोधन एक सौ तिप्पन्न क्योंकि संविधान अनुच्छेद क्लियर सो संविधान हे एक पढ़े रखबें ठीक है एवं ये क्योंकि आसते कह प्रश्न क्योंकि आसे इतिहास और संविधान के प्रश्न आसले आसे पौर नीति सुशासन थे जेटा प्रति बार आसे पौर नीति सुशासन ठीक है इटा क्योंकि पढ़े रखते हैं पौर नीति सुशासन थे प्रश्न आसे प्रति प्रश्न क्षेत्र में बीजे आपनी प्रति टप मानी मौलिक विषय क्षेत्र में फार्स पेपर के जोर दिए पढ़ें फार्स पेपर एक भलोक पढ़वें और सेकेंड पेपर हे गुरुतपूर्ण गुरुतपूर्ण विषयगुल्लो बेर पढ़े फिलबें क्लियर अच्छा एर पर प्रश्न चले आसी तेल जतियों संसदे संरक्षित नारी आसन निर्धारण के को पद्धति अनुसरण कर ना कि जरा क्लस पारें ना कि मैं आसें ता बोलें के कह पारें जरा क्लस आसान के कह पारे देखी सबा एक कमेंट करब जदि क्यों कमेंट ना करें तो धरने क्यों पारे ना ठीक है तेल क्यों करार आज क्योंकि भाई अपनी पारें एक जिन आपके धरे निची टीचार धरे निचे अपनी पारें ना इटे अपनार्ज एक मैं लज्जा बोधर विषय ना तो जार जो तो अपना अन्सार दीते हैं अन्सार दी तो अपना बुझीजे ना अपनी पारें दिसर आंसर आंसर दी ओके हमें देखते से आगे स्टूडेंट ही आंसार दे नतुन क्यों अन्सार दिशन ना अन्सार दीते तो भाई कमेंटे अन्सार ना दी कमी बुझे अपनारा कारा कारा पारें तो मैंने क्यों ही पारें ना ये क्यों पारें ना छि 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 तेल आपनारा ये दुई बस पढ़ल ये दुई बस मौलिक साधारण ज्ञान क्यों पढ़े आसलें ये एखो पारें ना हाँ हलो ये हे पौर नीति के आसते पौर नीति पौर नीति मैं सीभिक्स जारे बोली पौर नीति और सुशासन ये टपिक थे आसचे तमें पौर नीति सुशासन थे प्रश्न आसार सम्भवना बेसि अर्थनीति के तीन आसें पौर नीति के दुई थे तीनटे आस क्लियर ओके तेल आसें जतियों संसदे संरक्षित तो नारी आसन निर्धारण में जो कौन पद्धति अनुसरण कर बर्तमान नारी आसन क्या बर्तमान नारी आसन हम पंचाशा एन आसें मोट इलेक्टेड जो मेम्बर मानी संसदीय आसन क्योंकि तीन शी तीन शी जो अपनी पाँच दिए भाग करें धरें तीन शो तीन शो भाग पास ठीक है तेरे कत है षाट है और छय दिए भाग कर ले तीन शी कि बोलते जाए बोलते जाटाई जो आपके प्राय धरें आनुपातिक हारे जखनी संसद सदस्य संख्या एक मानी जमन कुराम कुराम क्यों कत दे कुराम है एक पंचमांशे सो यही रकम हे एट आनुपातिक हारे बंटन कर संरक्षित नारी आसनगुल क्लियर और ये संरक्षित नारी आसन क्यों आज के एक दिन पंचाश्ट नारी आसन है नाई जतियों संसदे सर्वप्रथम नारी आसन इसे उन्नीसश बहत्तर साले उन्नीसश बहत्तर साले मात्र पंद्रह आसन नहीं नारी आसन शुरू है पंद्रह आसन नहीं से उन्नीस अटत्तर हो जाए त्रिस टी त्रिस टी आसने हो जाए ठीक है जेटा दुहजार चार साले है पैंतालिस आसन एवं जेटा दुहजार एगारो साले है पंचाशी आसन तमें देखें धापे धापे क्योंकि बाढ़ते तमें क्यों देखें नारी आसन क्योंकि धापे धापे बाढ़ते एक बारे क्योंकि सब बहरा जाए क्लियर उन्नीस सौ बहत्तर साले पंद्रह आसन नहीं प्रथम संसदे नारी आसन जुक्त है एरपर उन्नीस आठा साल त्रिस टी आसन है पंद्रह टी चौबीस साले हो जाए पैंतालिस एगारोते हो जाए पंचाशी आसन एवं आकटा जिस मना रखबें जी संविधान से संविधान क्योंकि तो मोट संशोधन सतर मोट संशोधन संशोधन सतर और ये सतरटार मध्य शुदुम्र नारी नहीं शुदुम्र नारी नहीं संशोधन हो पाँच टी शुद्म नारी संशोधन से पाँचा ये पाँचा कि की पाँच हे पाँच दस चौदो पंदो सतर तेन 
আমাদের সংবিধানে মোট সংশোধনী যেখানে সতেরোটা দেশের এত এত কাজ এত এত বিষয় নিয়ে সংবিধানের সংশোধনী হয়েছে মোট সতেরোটা তার মধ্যে স্পেশালি নারীদের নিয়ে হয়েছে আলাদা করে পাঁচটা ক্লিয়ার এবার বুঝতে পারছেন নারীদের নিয়ে কত ধরনের সংশোধনী লাগে ভাই হুম নারীদের নিয়ে কত সংশোধনী লাগছে দেখছেন পাঁচ দশ চোদ্দ পনেরো সতেরো এই পাঁচটা হচ্ছে নারীদের নিয়ে সংবিধানের সংশোধনী সবাই মুখস্থ করে রাখবেন কারণ এগুলো থেকে প্রশ্ন আসবে যে সংবিধানে নারীদের নিয়ে সংশোধনী হয়েছে কয়টি পাঁচটি পাঁচ দশ চোদ্দ পনেরো সতেরো ওকে সর্বশেষ এগারো সালে পঞ্চাশটি নারেশন হইল এখন এই পঞ্চাশটি নারেশনে কিন্তু মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং যেটা করা হয়েছে এই সতেরোতম সংশোধনীর মাধ্যমে দুই হাজার আঠারো সালে দুই হাজার আঠারো সালে এই সতেরোতম সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত নারী আসন যে পঞ্চাশটি এই পঞ্চাশটির মেয়াদ পঁচিশ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে তাহলে আঠারো থেকে পঁচিশ বছর পর্যন্ত দেখেন বৃদ্ধি করলে হবে দুই হাজার চুয়াল্লিশ পর্যন্ত তার মানে যদি আপনাকে এই প্রশ্ন করা হয় যে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে যে সংরক্ষিত পঞ্চাশটি মহিলা আসন রয়েছে তা কত বছর পর্যন্ত বলব থাকবে দুই হাজার চুয়াল্লিশ সাল পর্যন্ত বলব থাকবে দুই হাজার চুয়াল্লিশ সালের পরে বাড়তেও পারে কমতেও পারে ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন তার মানে আমরা জেনে ফেললাম সংবিধানে সংরক্ষিত নারী আসন নিয়ে বিভিন্ন বিষয়সমূহ ক্লিয়ার এবং এগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভাই এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ দেখেন আপনারা পড়ার সময় আপনি বুঝতেছেন যে যাদের সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন আপনি যদি কোনোদিন পুরনীতি সুশাসন না পড়ে থাকেন তাও বুঝতেছেন নৃগোষ্ঠীয় প্রতিনিধিত্ব কেউ নিতে সংরক্ষিত নারী আসন সংরক্ষিত নারী আসনের মধ্যে যারা যারা আছে সবই কি নৃগোষ্ঠী না নর্মাল মানুষ হয় না তাহলে মানে বাঙালিরা হচ্ছে না যুক্তরাষ্ট্রীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় তো আমাদের নাই আমাদের এক কেন্দ্রীয় সরকার আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বমূলক এটাও কিন্তু নাই তার মানে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক এটাই হচ্ছে রাইট অ্যান্সার ক্লিয়ার তাহলে এটাই হচ্ছে রাইট অ্যান্সার ওকে তাহলে এর পরের কোয়েশ্চেন আমরা চলে আসি এর পরের কোয়েশ্চেন হালদা নদীর উৎপত্তি স্থল কোন জেলায় এটা কিন্তু একটা ভূগোলের প্রশ্ন ভূগোল মৌলিক ভূগোল মৌলিক ভূগোল মৌলিক ভূগোল বলেন তো কেউ পারেন এটা হালদা নদীর উৎপত্তি স্থল কোথায় পারেন হালদা নদীর উৎপত্তি স্থল কোথায় কেউ পারেন অ্যান্সার দেন তাইলে হালদা নদীর উৎপত্তি স্থল কোথায় পারলে অ্যান্সার দেন হালদা নদীর উৎপত্তি স্থল কোথায় হালদা নদীর উৎপত্তি স্থল কোথায় যারা পারেন তারা অ্যান্সার দেন হালদা নদীর উৎপত্তি স্থল কোথায় দেখ একটা স্টুডেন্টও অ্যান্সার দিতে পারতেছে না ছি 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 নতুন একটা স্টুডেন্টও অ্যান্সার পারতেছে না আপনারা যা যা ক্লাসে আসেন ক্লাসটাকে শেয়ার দিয়ে রেখে দিয়েন কারণ নাইলে কিন্তু ক্লাসটা হারিয়ে ফেলবেন ক্লিয়ার হারিয়ে ফেললে পরে আর ক্লাসটা পাবেন না কারণ ক্লাসটা করতে হবে আপনার এটা একটা পুরো ওভার ভিউ আপনার গুচ্ছের ভর্তি পরীক্ষা সম্পর্কে আর যারা কমেন্ট করতেছেন না তাদেরকে বলবো যে কমেন্ট করেন অনেকক্ষণ পরে আমি নতুন একটা মেয়েকে পাইলাম স্বপ্নহীন মানে স্বপ্নময় সরি স্বপ্নময় স্মৃতি সো স্মৃতি হচ্ছে কমেন্ট করেছে স্বপ্নময় স্মৃতি যেটা কমেন্ট করেছে সেটা রাইট অ্যান্সার মাহি অ্যান্সার করেছে যেটা সামি সামি অ্যান্সার করেছে রাইট অ্যান্সার ওকে হ্যাঁ এটা হচ্ছে খাগড়া ছড়ি বলে দেই এই হালদা নদীর উৎপত্তি স্থল হচ্ছে খাগড়াছড়ি জেলার খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলার মানিকছড়ি উপজেলার বাটানতলি বাটানতলি অথবা বদনাতলি যেটাই বলেন না কেন বাটানতলি অথবা বদনাতলি ইউনিয়নের ইউনিয়নের পাহাড়ি গ্রাম পাহাড়ি গ্রাম শালদা থেকেই হালদা নদীর উৎপত্তি পাহাড়ি গ্রাম শালদা থেকে হালদা নদীর উৎপত্তি খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছর উপজেলার বাটানতলি বা বদনাতলি ইউনিয়নের পাহাড়ি গ্রাম শালদা থেকে হালদা নদীর উৎপত্তি ওকে 
তো হালদা নদীর উৎপত্তি আমরা জানলাম হালদা নদীর উৎপত্তি কোথায় আমরা জেনে ফেললাম এই হালদা নদী কিন্তু বাংলাদেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র যেখানে কার্প জাতীয় মাছ কিন্তু ডিম ছাড়ে রুই কাতলা জাতীয় মাছ ক্লিয়ার এবং এটা কিন্তু বঙ্গবন্ধু মৎস্য হ্যারিটেজ হিসাবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে ওকে যেটা হচ্ছে হালদা নদী ওকে আচ্ছা এবং আপনাকে যদি বলা হয় প্রশ্ন করা হয় যে বাংলাদেশের মধ্যে উৎপত্তি এবং বাংলাদেশের শেষ এরকম একটা নদীর নাম বলতে সেটা কিন্তু হালদা হবে সাঙ্গ এবং হালদা দুটাই বাংলাদেশের উৎপত্তি বাংলাদেশে সমাপ্ত ক্লিয়ার ওকে তো নদ নদী নিয়ে আমাদের পড়তে হবে নদ নদী নিয়ে আমাদের প্রশ্ন আসে ভূগোলের মধ্যে থেকে নদ নদী বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ এছাড়াও ভূগোলের মধ্যে ধরেন আপনার ওই যে ভরা কটাল মরা কটাল এগুলো আছে না এগুলো পড়বেন আর্নিক গতি বার্ষিক গতি পড়বেন সৌর জগৎটা পড়বেন সৌর জগৎটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা ভূগোলের ক্লাসে তো আমরা এগুলো পড়িয়ে দিব আলাদা করে তারপরে এগুলো পড়বেন সৌর জগৎ টগৎ এগুলো একটা আইডিয়া রাখবেন কারণ ভূগোল থেকে নদ নদী সৌর জগৎ পৃথিবীর গতি এইগুলো থেকেই মূলত প্রশ্ন চলে আসে হ্যাঁ বনভূমি থেকে প্রশ্ন আসে আপনার হচ্ছে জনপদ থেকে প্রশ্ন জনপদ থেকে জনপদ হিস্ট্রির মধ্যে পড়বে ভৌগোলিক কি বলো অবস্থান থেকে প্রশ্ন আসবে বাংলাদেশের অবস্থান নিয়ে বা পার্শ্ববর্তী এলাকা টেলাকা নিয়ে পার্শ্ববর্তী রাজ্য নিয়ে অথবা আপনার বনভূমি সম্পর্কে আসবে যে বাংলাদেশে কয় ধরনের বনভূমি রয়েছে অথবা বাংলাদেশের ভূমিরূপ নিয়ে প্রশ্ন আসবে এই যে বিষয়গুলো আসে না এগুলো একটু কষ্ট করে পড়ে ফেলবে আপনারা নিজেরা আগে থেকে আগে থেকে আর আমরা তো আলোচনা করবই ওকে এরপরে চলে আসি কোন প্রযুক্তিটি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে জড়িত মানে সম্পৃক্ত নয় কোনটি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে সম্পৃক্ত নয় দেখেন আইসিটির প্রশ্ন একদম বেসিক কোশ্চেন আমরা আইসিটি শুনলেই ভয় পাই সবাই যে না মনে হয় যে আইসিটি হচ্ছে কি যেগুলো আসবে এগুলো আমরা না পারার মতো আসবে না আইসিটি কিন্তু একদম বেসিক আসবে দেখেন এটা আপনি সহজেই অ্যান্সার দিতে পারবেন আমি জানি এটা আপনি সহজেই অ্যান্সার দিতে পারবেন যে কোনো দিন পড়েন নাই সে কেউ দিতে পারবেন আইসিটির কোশ্চেন ক্লিয়ার তো কোন টাইপের অ্যান্সার কোনটা হবে বলেন তো কোন প্রযুক্তিটি চতুর্থ বিপ্লবের সাথে সম্পর্কযুক্ত অ্যান্সার দেন তো কোন প্রযুক্তি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে সম্পর্ক যুক্ত অ্যান্সার দেন তো কোন প্রযুক্তি চতুর্থ বিপ্লবের সাথে সম্পর্ক যুক্ত অ্যান্সার করেন আইসিটির কোশ্চেন এবং খুবই বেসিক কোশ্চেন যেই কোশ্চেনের জন্য আসলে আইসিটি পড়তে হয় না হ্যাঁ বুঝছেন তো আইসিটি মনে করেন যে আপনারা এরকম অনেক চিন্তা করবেন যে না আইসিটিতে মনে হয় যে প্রোগ্রামিং থেকে প্রশ্ন আসবে আইসিটিতে এইচ টি এমএল থেকে প্রশ্ন আসবে না আইসিটিতে প্রশ্ন আসবে একদম বেসিক থেকে সো আইসিটির প্রশ্নগুলো এরকম হয় তাহলে দেখেন টেলিগ্রাফ টেলিগ্রাফ জিনিসটা শুনলে কিন্তু আমরা ভাবতেছি মানে বুঝতেছি যে টেলিগ্রাফ কিন্তু মেইল পাঠাতো আগে এবং অনেক আগের বিষয় টেলিগ্রাফ অনেক পুরনো একটা জিনিস বাকিগুলো দেখেন রোবটিক্স রোবটিক্সে জড়িত থ্রি ডি প্রিন্টিংও কিন্তু আপনার মডার্ন যুগের সাথে জড়িত আইওটি আছে আইওটি মানে কি আইওটি মানে হচ্ছে আইওটি আইটার ফুল ফর্ম হচ্ছে ইন্টারনেট অফ থিংস ইন্টারনেট অফ থিংস মানে টেস আই এন টেস আই এন জি এস থিংস তার মানে কি তার মানে সব কিছুর সাথে ইন্টারনেটকে যুক্ত করে এটা হচ্ছে আইওটি তাইলে আইওটি হচ্ছে গিয়ে মোটামুটি চতুর্থ শিল্প এগুলোর সাথে জড়িত কিন্তু জড়িত নয় কি জড়িত নয় হচ্ছে টেলিগ্রাফ তার মানে টেলিগ্রাফ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার টেলিগ্রাফ রাইট অ্যান্সার ক্লিয়ার ওকে এরপরে চলে আসি আমরা টেকসই উন্নয়ন মাত্রা উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা কয়টি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা কয়টি এটা আপনারা সবাই পারেন আশা করি এটা সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পড়ছেন দেখেন গুচ্ছতে কিন্তু গত বছর এই প্রশ্নটাই আসছে সেম প্রশ্ন কিন্তু গুচ্ছতে চলে আসছে দেখেন বাইশ দেশ সহজ কোশ্চেন চলে আসছে গুচ্ছতে তাহলে কি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা কয়টি সবাই একটু কমেন্ট উত্তর দেন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা কয়টি সব একটু কমেন্ট করেন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা কয়টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা কয়টি ওকে সতেরোটি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সতেরোটি আচ্ছা বলেন তো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য কয়টি এটা বলেন তো যারা বললেন সতেরোটি তারা একটু অ্যান্সার দেন যে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য কতটি এসডিজি এর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য কতটি এসডিজি এর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য কতটি এটা বলেন এটা অ্যান্সার দেন যারা অ্যান্সার দিলেন 
সতেরোটি তার একটু এইটার অ্যান্সার দেন যে এস ডি দিয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য কতটি এস ডি জির লক্ষ্যমাত্রা সতেরোটি না হয় আমরা জানলাম কিন্তু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য জিজ্ঞাসা করলে আপনি কতটি অ্যান্সার দিবেন এস ডি জি বা সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য কতটি পারেন কেউ পারেন পারেন কেউ ভাই এই স্বপ্নময় স্মৃতি নাহিদ হাসান সামি যারা অ্যান্সার দিচ্ছেন অ্যাক্টিভলি তারাও কি পারেন না এটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য কতটি এস ডি জি এর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য কতটি জানেন না রাইট আমি অ্যান্সার পেয়ে গেছি একদিন অ্যান্সার দিল সো একশো উনসত্তরটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য কিন্তু একশো উনসত্তরটি পাশাপাশি আপনাদেরকে বলে রাখি এই এস ডি জি এর প্রথম পাঁচটি প্রথম পাঁচটি মুখস্থ করবেন মুখস্থ মুখস্থ এক নম্বর হচ্ছে দারিদ্র বিমোচন দারিদ্র বিমোচন ক্ষুদা মুক্তি তিন নম্বর সুস্বাস্থ্য কল্যাণ পাঁচ চার নম্বর হচ্ছে মানসম্মত শিক্ষা মানসম্মত শিক্ষা পাঁচ নম্বর হচ্ছে লিঙ্গ সমতা এই পাঁচটা এস ডিজি মুখস্থ রাখবেন প্রথম পাঁচটি এস ডিজি কিন্তু আপনাদের মুখস্থ রাখতেই হবে কারণ প্রথম পাঁচটি এস ডিজির মধ্যে থেকে প্রশ্ন আসতে পারে যে বলেন আপনি তিন নম্বর এস ডিজি কোনটি তিন নম্বর এস ডিজি কোনটি এরকম প্রশ্ন আসতে পারে ওকে সো টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে প্রশ্ন আসবে এটা কিন্তু সাধারণ জ্ঞান একটা প্রশ্ন এটা কিন্তু আপনার বেসিক কোনো প্রশ্ন না সাধারণ জ্ঞানের একটা প্রশ্ন ওকে সো এটা মৌলিকের মধ্যে তৈরি না এটা একটা বেসিক কোয়েশ্চেন এটা একটা বেসিক কোয়েশ্চেন ক্লিয়ার ওকে ক্লিয়ার তো আমরা চলেন পরেরটাতে চলে যাই ন্যাটো এর সর্বশেষ সদস্য কোনটি এটা অ্যান্সার দেন সবাই যদি আসার ক্লাসে বলে দিছি প্রথমেই ন্যাটো এর সর্বোচ্চ সর্বশেষ সদস্য কোনটি যদি দু হাজার দেশের প্রশ্ন ছিল এটা কিন্তু এই বছর যদি এটা আসে সেম অপশন দিয়ে মিলে যাবে ঠিক আছে অপশন চেঞ্জও করা লাগবে না বলেন অ্যান্সার করেন ন্যাটো এর সর্বশেষ সদস্য কোনটি ন্যাটো এর সর্বশেষ সদস্য কোনটি সাতই মার্চ দুই হাজার চব্বিশ নতুন সদস্য যুক্ত হয়েছে একটা দেশ সেই দেশটার নাম কি আমি জানতে চাচ্ছি দুই সালের সাতই মার্চ নতুন সদস্য দেশ যুক্ত হয়েছে নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশনে ন্যাটো মানে হচ্ছে কি নর্থ অ্যাটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন महासचिव जेम्स स्टलटेनबार्ग स्टलटेनबार्ग उन्नी नरे सबक प्रधानमंत्री बुझे जेम्स स्टलटेनबार्ग और सदर दफ्तर नैटर सदर दफ्तर से ब्रासल्स ब्रासल्स बेलजियम ব্রাসেলস বেলজিয়াম সুন্দর আমি সুন্দরভাবে অ্যান্সার দিচ্ছি দুই সালের প্রশ্ন অনুযায়ী ফিনল্যান্ড দুই সালে সুইজারল্যান্ড রাইট দুই সালে অ্যান্সার ছিল ফিন মানে ফিনল্যান্ড কিন্তু এবার হবে কি সুইডেন কারণ বর্তমানে বর্তমান সদস্য হচ্ছে কয়টি বত্রিশটি সর্বশেষ যুক্ত হয় সাত মার্চ দুই মার্চ দুই এবং বত্রিশতম সদস্য ফিনল্যান্ড সরি ফিনল্যান্ড সুইডেন সুইডেন 
এই হচ্ছে ন্যাটো নিয়ে আপডেট তার মানে ন্যাটোর বত্রিশতম এবং সর্বশেষ সদস্য কোনটি সুইডেন তাহলে দেখেন সাম্প্রতিক থেকে কত সুন্দর প্রশ্ন চলে আসছে কিন্তু এটা সাম্প্রতিক ও প্লাস সাধারণ কেন ওকে আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে ন্যাটো নিয়ে ওকে সবাই একটু নোটগুলো করে নেন প্লিজ সবাই একটু নোটগুলো করে নেন আমি সময় দিচ্ছি কারণ হচ্ছে নোটগুলো সবাই করে নেন পাশাপাশি হচ্ছে গিয়ে আপনারা কী করবেন ক্লাসটাকে শেয়ার দিয়ে দেবেন যারাই নতুন ক্লাসে আসবেন ক্লাসটাকে প্রথমে শেয়ার দিয়ে নেবেন কারণ শেয়ার না দিলে এই ক্লাসের আলোচনা আপনি আর পরে খুঁজে পাবেন না ক্লাস হারিয়ে যাবে পেজ থেকে এই জন্য শেয়ার দিয়ে রাখলে আপনার টাইম লেনে থাকলো ওকে ওকে তো এরপরে চলে আসেন তাহলে জেন্ডারের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্য নয় কোনটি একটু অ্যান্সার করেন সবাই যে জেন্ডারের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্য নয় কোনটি জেন্ডারের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্য নয় কোনটি সমাজ বিজ্ঞান কিন্তু এটা সমাজ বিজ্ঞান বা সোশিওলজি থেকে আসার প্রশ্ন মৌলিক প্রশ্ন জেন্ডারের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্য নয় কোনটি জেন্ডারের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্য নয় কোনটি জেন্ডারের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্য নয় কোনটি আমি আনসার দিচ্ছে চলাফেরার বৈষম্য চলাফেরার বৈষম্য অ্যান্সার দিচ্ছে স্বামী আর কেউ অ্যান্সার দেন তো দেখি ভাই এই প্রশ্নটা অ্যান্সার একটু সবাই করেন সবার থেকে প্রশ্নটা অ্যান্সার চাচ্ছি জেন্ডারের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্য নয় কোনটি ওকে অ্যান্সার কেউ দিবেন না তাইলে আর শুধু শুধু ওয়েট করে লাভ কি তাহলে বলেই দিই বি বলছেন চলাফেরা বিষয় ওকে দেখেন জেন্ডার হচ্ছে একটা সামাজিক আইডেন্টিটি বুঝতে পারছেন লিঙ্গ লিঙ্গ হচ্ছে একটা বায়োলজিক্যাল আইডেন্টিটি যে একজন পুরুষ একজন মহিলা আর জেন্ডার যে মেল এবং ফিমেল এটা কিন্তু কোনো বায়োলজিক্যাল আইডেন্টিটি নেই এটা হচ্ছে একটা সোশ্যাল আইডেন্টিটি ক্লিয়ার সমাজ জেন্ডারের ভিত্তিতে দুইটা জাত মানে দুই দুইজনকে আলাদা আলাদা করে দেয় এবং একটা বৈষম্য তৈরি করে দেয় সো এই জেন্ডারের ফলে দেখেন আপনি সম্পত্তির উত্তরাধিকারে কিন্তু একটা বৈষম্য দেখা দেয় যে ভাইয়েরা হচ্ছে দুই ভাগ পাবে বোনের এক ভাগ পাবে বাংলাদেশের মুসলিম আইন অনুযায়ী ওকে সম্পত্তির ভাগের ক্ষেত্রে দেখেন শ্রম মূল্যের কথা চিন্তা করেন আমাদের ফার্মগেটে আমার যে বাসা বাসার সামনে কাজ চলতেছে রাস্তার তো সেদিন আমি হচ্ছে চাইতে চাইতে দেখি যে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা বেশি তো পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা অনেক কম তো আমি জিজ্ঞাসা করতেছি যে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা তো বেশি কেন কয় যে মহিলাদের মজুরি কম এই জন্য ওনারা ওনার মহিলাদেরকে বেশি লাগায় কন্ট্রাক্টার যারা থাকবে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান যারা থাকে তাহলে দেখেন একজন পুরুষ যদি কাজ করে আপনার দিন প্রতি ছয়শো টাকায় একজন মহিলা কাজ করে দিন প্রতি তিনশো টাকায় তার মানে এটা কিন্তু সামাজিক বৈষম্য শ্রম মূল্যের বৈষম্য ঠিক আছে যারা সমাজ তৈরি করে দিছে যে একজন মহিলা ও মজুরি কম পাবে ঠিক আছে আর একটা চলাফেরার বৈষম্য দেখেন একটা মেয়ে একটা ছেলে আপনার রাত বিরাতে যে কোনো সময় চলাফেরা করতে পারবে যে কোনো জায়গায় যেতে পারবে ও যদি বারোটা একটা দুইটার সময় বের হয়ে রাস্তায় ঘুরে কেউ কিন্তু আমরা বলবো না রে কিছু কিন্তু একটা মেয়ে যদি আপনার রাতে বের হয়ে যায় রাস্তায় এক তো ওর একটা সেফটি ইস্যু থাকেই পাশাপাশি কিন্তু যারা দেখবে আমরা কিন্তু সবাই কি করবো আমরা ব্যাড কমেন্ট করি সমাজের আমরা যারা আছি ঠিক আছে 
কলুষিত জাতি তারা কিন্তু ব্যাড কমেন্ট করি যেসে এত রাইতে কেন বেরেছে মেয়ে ঠিক না হ্যাঁ মেয়ের কি দরকার হইতে পারে না নাচের বেলা মেয়ের কি ফ্যামিলি নাই মেয়ের কি কোনো প্রয়োজন হইতে পারে না ইমার্জেন্সি কোনো দরকার হইতে পারে না তো বের হইতে পারে এই যে বিষয়গুলো এগুলো কিন্তু আমরা কি করি আমরা জেন্ডারের ভিত্তিতে ভাগ করে দিই নারী এবং পুরুষের মধ্যে যে মেয়েরা শুধুমাত্র দিনেই বের হতে পারবে রাতে বেরোতে পারবে না মেয়েরা হচ্ছে কাজ করলে কম মজুরি পাবে কিংবা সম্পত্তির উত্তর দিকে মেয়েরা এক ভাগ পাবে ছেলেরা দুই ভাগ পাবে এগুলো আমরা ঠিক করে দিচ্ছি আমাদের মন গড়া ওকে হয় না কোনটা হয় না হচ্ছে বয়স ভিত্তিক বৈষম্য এটা আসলে হয় না কিন্তু কি মানে বয়স ভিত্তিক বৈষম্য কেমন হয় আবার বুঝলেন নাই সো এইটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার তাহলে রাইট অ্যান্সার হবে ডি রাইট অ্যান্সার কি হবে টি হবে যারা যারা অ্যান্সার দিচ্ছেন তারা একটু ঠিক করে নেন রাইট অ্যান্সার হবে ডি বয়স ভিত্তিক বৈষম্য হয় না জেন্ডারের জন্য বয়স ভিত্তিক বৈষম্য জেন্ডারের জন্য হয় না বাকি তিনটাই হয় বয়স ভিত্তিক বৈষম্য জেন্ডারের জন্য হয় না বাকি তিনটাই হয় ক্লিয়ার ওকে এরপর আমরা চলে আসবো আমাদের মোটামুটি আজকে যে আলোচনা ছিল সেই আলোচনা আমরা শেষ করে ফেলছি আজকে যে আলোচনা আমাদের ছিল সেই আলোচনা আমরা শেষ করে ফেলেছি এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা একটা শর্ট নোট নিব ক্লিয়ার যেই শর্ট নোটের উপর ভিত্তি করে আমরা পরবর্তী ক্লাসগুলো করব এবং আমরা খাতায় যদি লিখে রাখি তাহলে পরবর্তীতে আমারও কাজে লাগবে মানে আপনাদের কাজে লাগবে বলতেছি আপনি যখন পড়তে পারবেন তখনই আপনি এগুলো এগুলোর উপর গুরুত্ব বাড়াই দিয়ে পড়তে পারবেন ঠিক আছে আপনার জন্য এটা কী হবে আপনার জন্য এটা সুবিধা হবে সো যেটা করবেন সেটা হচ্ছে তাহলে আমরা হচ্ছে নোট নিয়ে নিই দেখেন তাহলে কি হলো তাহলে আমরা আজকের ক্লাসে যেই পড়লাম যেই প্রশ্নগুলো অ্যানালাইসিস করলাম বিগত বছরে পাশাপাশি আপনাদেরকে যেই যেইগুলো বললাম সেগুলোর মাধ্যমে আপনারা কী বুঝতেছেন আপনারা বুঝতেছেন যে মৌলিক থেকে প্রশ্ন আসলে বেশি আসবে তাহলে গুচ্ছ সাধারণ জ্ঞান সাজেশান আমরা কী হইতে পারে সবার প্রথম যেটা হইতে পারে সেটা হচ্ছে অর্থনীতি মৌলিক অর্থনীতি মৌলিক অর্থনীতি আপনাকে পড়তে হবে এবং সেখান থেকে দুই থেকে তিনটা প্রশ্ন আপনি পাবেন দুই থেকে তিনটা প্রশ্ন আপনি পাবেন মৌলিক অর্থনীতি থেকে এটার মধ্যে কী থাকবে অর্থনীতির বিভিন্ন টার্মিনোলজি থাকবে অর্থনীতির বিভিন্ন সূত্র এবং প্রবক্তা থাকবে প্রবক্তা এবং তিন নাম থাকবে উক্তি থাকবে উক্তি এগুলো পড়বেন ক্লিয়ার এবং এইটা হচ্ছে মৌলিক অর্থনীতির মধ্যে দুই নাম্বারে আপনি পড়বেন হচ্ছে পৌরনীতি পৌরনীতি ও সুশাসন এখান থেকে আপনার কিন্তু দুই থেকে তিনটা প্রশ্ন আসবে সেম ভাবে এবং এটাতে আমরা পড়ে দিব আপনাদেরকে নতুন করে আপনাদেরকে পড়তে হবে সংবিধান সংবিধান আপনাকে পড়তে হবে সংসদ প্লাস পড়তে হবে প্রশাসনিক প্রশাসনিক বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো ক্লিয়ার ওকে এরপর আপনারা যেটা পড়বেন সেটা হচ্ছে ভূগোল ভূগোলে আপনারা দুইটা প্রশ্ন মিনিমাম কমন পাবেন দুইটি ওকে সেই মধ্যে কী পড়বেন এর মধ্যে যেগুলো বললাম যে নদ নদী নদ নদী ভৌগোলিক রেখা সীমানা রেখা সীমানা তারপর আছে আপনার কি আপনার আছে হচ্ছে গিয়ে বনভূমি ভূমিরূপ সৌরজগৎ পৃথিবীর গতি এরপর আছে কি এরপরে আছে কিছু কিছু সাবজেক্ট যেমন ধরেন সমাজ বিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞান থেকে একটি প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা রয়েছে সমাজ সমাজ বিজ্ঞান একটি প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা থাকে এরপরে যেটা আছে আমরা তো মৌলিক অর্থনীতি পৌরনীতি ভূগোল সমাজ বিজ্ঞান পড়লাম যুক্তিবিদ্যা বলে একটা কথা আছে যুক্তিবিদ্যা এই যুক্তিবিদ্যা থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা একটুখানি কম কিন্তু তারপরও প্রশ্ন যে আসেন একেবারে এমন না গত বছর প্রশ্ন আসে নাই কিন্তু আগের বছর এই যুক্তিবিদ্যা থেকে দুইটি প্রশ্ন এসেছিল দুইটি আগের বছর গত বছর কিন্তু প্রশ্ন আসে নাই তার মানে কি তার মানে এই বছর যুক্তিবিদ্যা থেকে প্রশ্ন আসতেই পারে আসবে না যে একবারে এটা মানে অস্বীকার করা যাবে না ক্লিয়ার সো যুক্তিবিদ্যা যাদের ছিল তারা হচ্ছে যুক্তিবিদ্যা মোটামুটি হচ্ছে দেখে রাখবো আমরা পাশাপাশি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যাদের আসলে ছিল না আমাদের অনেকের অনেক সাবজেক্ট ছিল না তো সেই সাবজেক্টগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কী করবো সেই সাবজেক্টগুলোর ক্ষেত্রে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা বেসিক একটা বই কিনে নেবো সবাই যে বইটার নাম হচ্ছে গুচ্ছ নলেজ 
এই বইটা হচ্ছে আমাদের অ্যাসপেক্ট সিরিজের এবং এই গুচ্ছ অ্যানালিস বইটাতে আপনার মৌলিক অংশটা খুব সুন্দরভাবে দেয়া আছে সাধারণ জ্ঞানের পার্টগুলো খুব সুন্দরভাবে দেয়া আছে সো আপনি যদি গুচ্ছ অ্যানালিস বইটা কিনে নেন তাহলে এটা কী করবে এটা আপনাকে কিন্তু একটা মাস আপনার এখনও বাকি আছে গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার আগে সো আপনি যদি নিজে পড়াশোনা করেন এবং এই গুচ্ছ অ্যানালিস থেকে যদি আপনি একটা গাইডলাইন নেন এই বইটা যদি আপনার সাথে থাকে তাহলে আপনি কিন্তু ওগুলো কাভার হয়ে যাচ্ছে দেখা যাবে অনেকের অনেক সাবজেক্ট ছিল না যেগুলো আপনাকে এখন পড়তে হবে তো সেই সাবজেক্টের জন্য কি আপনার ইন্টারমিডিয়েট বই কিনবেন দুইটা বড় বড় কারণ ওইটা পুরোটা পড়ে লাগলে আপনি কি বুঝবেন এখন নতুন করে কেউ যদি আপনি গুচ্ছ নলেজ কিনেন গুচ্ছ নলেজে কিন্তু সংক্ষিপ্ত করে যেগুলো আসার মতো ওগুলো দেওয়া আছে সো ওই মৌলিক বিষয়গুলো একটু নতুন করে পড়ে নেন মুখস্থ করে নেন তাহলে আপনার হয়ে যাচ্ছে তাহলে সবাই করবেন বাজারের যে কোনো লাইব্রেরি থেকে গুচ্ছ নলেজটা অ্যাসপেক্ট সিরিজের গুচ্ছ নলেজ কিনে নেবেন ইনশাল্লাহ সবার পরীক্ষা ভালো হবে আর আমরা এক একে ক্লাস দিতে থাকবো কন্টিনিউয়াসলি আমাদের ক্লাস চলতে থাকবে আগামী বুধবার আবার ঠিক সাড়ে তিনটার সময় আজকের মতো আপনাদের সাথে আমরা সাধারণ জ্ঞানের সেকেন্ড লেকচার নিয়ে কথা বলবো এবং ওই দিন আমরা সাধারণ জ্ঞানের একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট সম্পর্কে আলোচনা করব ঠিক আছে সেটা হতে পারে মৌলিক বিষয় অথবা বাংলাদেশ বিষয়গুলি সম্পর্কে ওকে সো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে আবারও পরবর্তী ক্লাসে আগামী বুধবার ঠিক দুপুর সাড়ে তিনটায় সবাই পড়াশোনা করেন ইনশাল্লাহ পড়াশোনা যদি আপনারা চালিয়ে যান তাহলে অবশ্যই পরিশ্রমী মানে পরিশ্রমের ফল পাবেন কারণ মেধাবীরা কখনো কখনো হারলেও পরিশ্রমীরা কখনোই হারে না সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খোদা হাফেজ